Kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi di para Bapak Gereja oleh Yosua Charles dalam kisah perjalanannya menjadi Katolik. Ia mempelajari sejarah gereja Katolik kuno dan ini pelajaran yang dibagikannya part 1 dari 34. Setelah hampir 30 tahun menjadi seorang protestan yang taat, saya akhirnya memutuskan pada bulan Februari tahun 2018 setelah hampir satu tahun belajar secara mendalam untuk menjadi seorang Katolik. Kemudian, saya ditetapkan untuk diterima ke dalam gereja Katolik pada malam Paskah tahun 2019. Ketika orang bertanya kepada saya tentang pertobatan saya, terutama jika mereka adalah protestan, saya akan menjawab setengah bercanda dengan mereka dan berkata, Baiklah, jika Anda memiliki satu minggu penuh dan 12 jam sehari, kita bisa memulainya dengan baik. Sementara, saya secara sadar menyelidiki agama katolik setahun sebelum membuat keputusan. Kenyataannya adalah bahwa saya telah memiliki banyak masalah dengan protestantisme selama bertahun-tahun. Protestantisme tidak memberikan dasar bagi persatuan Kristen di luar abstraksi, yang merupakan salah satu masalah yang saya miliki dengannya, ketiadaan kesatuannya yang mendasar. Jadi, saya merujuk secara umum pada doktrin teologis yang dimiliki oleh satu atau lebih dari sekte protestan. Jadi, pada tahun saya mempelajari katolik secara sadar, ternyata menjadi tahun di mana saya menemukan semua masalah yang saya miliki dengan protestantisme. Dan begitu lama saya memiliki jawaban, dan jawaban itu adalah gereja katolik. Jadi, saya memutuskan bahwa saya akan membuat rangkaian blog multibagian yang besar yang menunjukkan beberapa alasan saya memutuskan untuk berkonversi atau pindah. Dan saya merasa ini perlu untuk dijelaskan dan saya merasa perlu untuk menjelaskan diri saya sendiri. Serta keinginan untuk berbagi kegembiraan saya yang tak terkatakan menjadi seorang katolik. Perjalanannya mendalam, tetapi dalam potongan-potongan kecil, sehingga banyak orang dapat mengikuti dan mencernanya sebaik mungkin. Saya membeli ratusan buku dalam proses belajar katolik, dan begitu banyak kutipan dan poin yang dibuat dalam buku-buku itu, yang juga akan saya bagikan. Alasan utama mengapa saya menulis dan membagikannya ini tidak hanya untuk menjelaskan secara mendalam alasan konversi atau kepindahan saya, tetapi juga menyediakan sumber daya yang baik untuk orang-orang yang tidak punya waktu atau kemauan untuk melakukan studi mendalam semacam itu. Saya sudah selesai. Topik yang sangat penting ini mengenai kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi menurut para bapak gereja. Memang ini adalah pil merah awal yang saya konsumsi ketika saya membuka jilid pertama dari Apostolic Fathers. Ini adalah para bapak gereja yang paling awal. Beberapa di antaranya mengenal para rasul itu sendiri. Maka dari itu, mereka dikategorikan sebagai Bapak Apostolik, Apostolic Fathers. Dan mari kita mulai. Dan ini adalah contoh kutipan yang bagus dari para Bapak Gereja tentang kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi yang membuat saya terpesona. Ini belum lengkap, tapi Anda akan segera melihat bahwa pemahaman para bapak gereja dalam hal ini sepenuhnya bersifat katolik. Dan yang sangat pentingnya lagi, para bapak gereja ini berasal dari barat dan timur. Ini bukan penemuan Romawi, namun ortodoks juga memegang doktrin dasar yang sama, bersama dengan katolik sampai hari ini. Tetapi pertama-tama, inilah teks Alkitab dia utama, tetapi tidak hanya yang menjadi dasar doktrin kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Mari, silakan buka Alkitab Anda dan mari kita membacanya bersama dalam Yohanes 6 ayat 22-71. Mengenai roti dari surga, pada ayat 22-59 berbunyi demikian. Keesokan harinya, orang-orang yang tinggal di seberang laut melihat bahwa hanya ada satu perahu di sana. 
dan bahwa Yesus tidak masuk ke perahu bersama murid-muridnya, tetapi murid-muridnya pergi sendirian. Akan tetapi, perahu-perahu dari Tiberias datang mendekati tempat mereka makan roti setelah Tuhan mengucap syukur. Jadi ketika orang-orang melihat bahwa Yesus tidak ada di sana, tidak juga murid-muridnya, mereka sendiri naik ke perahu dan pergi ke Kapernaun untuk mencari Yesus. Kemudian, ketika mereka menemukannya di seberang laut, mereka berkata kepadanya, Rabi, kapan engkau datang ke sini? Yesus menjawab mereka, Sungguh, aku berkata kepadamu, Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu makan roti sampai kenyang. Jangan bekerja untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Karena padanya Allah Bapa telah menyegel materainya. Kemudian mereka berkata kepadanya, Apa yang harus kami lakukan untuk melakukan pekerjaan Allah? Dan Yesus menjawab mereka, Inilah pekerjaan Allah, bahwa kamu percaya kepada dia yang telah dia utus. Jadi mereka berkata kepadanya lagi, Lalu tanda apa yang engkau lakukan agar kami dapat melihat dan mempercayaimu? Pekerjaan apa yang engkau lakukan? Nenek moyang kita makan mana di padang belantara? Seperti ada tertulis, dia memberi mereka roti dari surga untuk dimakan. Dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, Sungguh, aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberimu roti dari surga. Bapakku memberimu roti yang benar dari surga, karena roti Allah adalah yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Dan mereka berkata lagi kepadanya, Tuhan, berikan kami roti ini selalu. Yesus berkata kepada mereka, Akulah roti hidup, dia yang akan datang kepadaku tidak akan lapar, dan dia yang percaya kepadaku tidak akan pernah haus. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa kamu telah melihat aku dan belum percaya. Semua yang Bapa berikan kepadaku akan datang kepadaku, dan dia yang datang kepadaku tidak akan aku usir, karena aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi kehendak dia yang mengutus aku. Dan ini adalah kehendak dia yang mengutus aku, bahwa aku tidak akan kehilangan apapun dari semua yang telah dia berikan kepadaku, tetapi membangkitkannya pada hari terakhir. Karena inilah kehendak Bapakku, bahwa setiap orang yang melihat putra dan percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada hari terakhir. Orang-orang Yahudi kemudian menggerutu kepadanya, karena dia berkata, Akulah roti hidup yang turun dari surga. Dan mereka berkata lagi, Bukankah ini Yesus anak Yusuf yang ayah dan ibunya kita kenal? Bagaimana dia sekarang mengatakan saya telah turun dari surga? Lalu Yesus menjawab mereka, Jangan menggerutu di antara kamu sendiri. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, kecuali Bapa yang mengutus aku untuk menariknya. Dan aku akan membangkitkan dia pada hari terakhir. Ada tertulis dalam para nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Tidak ada orang yang telah melihat Bapa kecuali dia yang berasal dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Sungguh, aku berkata kepadamu, dia yang percaya memiliki hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. agar manusia dapat memakannya dan tidak mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika ada yang makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk kehidupan dunia adalah dagingku. Orang-orang Yahudi kemudian berdebat di antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana orang ini bisa memberi kita makan dagingnya? Jadi Yesus berkata lagi kepada mereka, Sungguh, aku berkata kepadamu, Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak memiliki kehidupan di dalam dirimu. Dia yang makan dagingku 
dan minum darahku memiliki kehidupan yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada hari terakhir karena dagingku memang makanan dan darahku benar-benar minuman barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia sebagaimana bapa yang mengutus aku dan aku hidup karena bapa demikian pula dia yang memakan aku akan hidup oleh aku Ini adalah roti yang turun dari surga Bukan seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu Dan mereka telah mati Dia yang makan roti ini Akan hidup selama-lamanya Dan pada ayat 59 Dijelaskan bahwa Ini dikatakan Yesus di sinagoga Atau rumah ibadat Saat dia mengajar di Kapernaun Mengenai kata-kata kehidupan kekal Dalam ayat 60-71 dijelaskan Banyak dari murid-muridnya ketika mereka mendengarnya mereka berkata Ini adalah perkataan yang sulit, siapa yang bisa mendengarkannya? Tapi Yesus mengetahui di dalam dirinya sendiri bahwa murid-muridnya menggerutu tentang hal itu Dan ia berkata kepada mereka Apakah kamu tersinggung dengan hal ini? Lalu bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempatnya sebelumnya? Rohlah yang menghidupkan, daging tidak berguna Kata-kata yang telah aku ucapkan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Tetapi, ada beberapa dari kamu yang tidak percaya. Karena Yesus tahu dari awal siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan mengkhianatinya. Dan dia berkata, Inilah sebabnya aku memberitahu kamu, tidak ada yang bisa datang kepadaku kecuali itu diberikan kepadanya oleh Bapa. Setelah itu, banyak murid-muridnya yang mundur dan tidak lagi pergi bersamanya. Yesus berkata kepada dua belas murid itu, Apakah kamu mau pergi juga? Lalu Simon Petrus menjawabnya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Engkau memiliki kata-kata kehidupan kekal, dan kami telah percaya dan telah mengetahui bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Yesus menjawab mereka, Bukanlah aku yang telah memilih kamu, dua belas orang, dan salah satu dari kamu adalah iblis. Dan dalam ayat 71, dia berbicara tentang Yudas anak Simon Iskariot, karena dia salah satu dari dua belas yang akan mengkhianati Yesus. Sekarang, mari kita dengarkan kutipan dari para bapak gereja. Santo Ignatius dari Antioquia dalam surat kepada jemaat di Roma berisi, Aku tidak memiliki selera untuk makan yang fana maupun untuk kesenangan hidup ini. Aku menginginkan roti Allah, yaitu daging Yesus Kristus yang berasal dari keturunan Daud. Dan untuk minum, aku menginginkan darahnya, yaitu cinta yang tidak dapat binasa. Santo Ignatius dari Antioquia dalam suratnya kepada orang-orang Smyrna menjelaskan, Perhatikan orang-orang yang memegang pendapat heterokdos tentang rahmat Yesus Kristus yang telah datang kepada kita dan lihatlah betapa bertentangannya pendapat mereka dengan pikiran Allah. Mereka menjauhkan diri dari Ekaristi dan doa karena mereka tidak mengakui bahwa Ekaristi adalah daging dari juru selamat kita Yesus Kristus. Daging yang menderita karena dosa-dosa kita Dan bahwa Bapa dalam kebaikannya dibangkitkan kembali Mereka yang menyangkal karunia Allah binasa dalam perselisihan mereka Santo Ignatius dari Antioquia dalam suratnya kepada jemaat Philadelphia menjelaskan Perhatikan kemudian untuk memiliki satu ekaristi Karena ada satu daging Tuhan kita Yesus Kristus Dan satu cawan untuk menunjukkan kesatuan darahnya Satu altar karena ada satu uskup bersama dengan presbiteri atau imam dan diaken selama pelayananku Sehingga apapun yang Anda lakukan, Anda dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Allah Santo Justin Marder dalam permintaan maaf pertama menjelaskan Kami menyebut makanan ini ekaristi dan tidak ada orang lain yang diizinkan untuk memakannya Kecuali orang yang percaya pada ajaran kami benar Dan yang telah dibasuh dalam pencucian yang dimaksudkan untuk pengampunan dosa Dan untuk regenerasi, yaitu baptisan 
Dan dengan demikian, hidup seperti yang diperintahkan Kristus. Karena yang kami terima ini bukan roti biasa atau minuman biasa. Tetapi, karena Yesus Kristus, Juru Selamat kita, menjelma oleh sabda Allah dan memiliki daging dan darah untuk keselamatan kita. Demikian juga seperti yang telah diajarkan kepada kita, makan yang telah dibuat menjadi ekaristi oleh doa syukur yang ditetapkan olehnya. Dan dengan perubahan yang kita pupuk oleh darah dan daging kita adalah daging dan darah Yesus yang berinkarnasi. Santo Irenius dari Lyons dalam Against Heresis atau Melawan Bidah menjelaskan, Jika Tuhan berasal dari selain Bapa, bagaimana mungkin dia dapat dengan benar mengambil roti yang merupakan ciptaan yang sama dengan milik kita dan mengakuinya sebagai tubuhnya dan menegaskan bahwa campuran dalam cawan itu adalah darahnya. Santo Iranius dari Lyons dalam Against Heresis Melawan Bidah menjelaskan, Dia telah menyatakan cawan bagian dari ciptaan sebagai darahnya sendiri, dari mana dia menyebabkan darah kita mengalir. Dan roti, sebagai bagian dari ciptaan, telah dia jadikan sebagai tubuhnya sendiri, yang darinya dia memberi pertumbuhan pada tubuh kita. Ketika cawan campuran, air dan anggur, dan roti yang dipanggang menerima sabda Allah dan menjadi ekaristi, tubuh Kristus. Dan dari sini, substansi daging kita bertambah dan didukung. Bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa daging tidak mampu menerima karunia Allah, yaitu hidup yang kekal, daging yang dipelihara oleh tubuh dan darah Tuhan dan sebenarnya adalah anggota dari dia. Santo Clemens dari Alexandria, pengajar anak-anak 1 halaman 6, menjelaskan, Makanlah dagingku, kata Yesus, dan minumlah darahku. Tuhan memberi kita nutrisi yang intim ini, dia memberikan dagingnya dan mencurahkan darahnya, dan tidak ada yang kurang untuk pertumbuhan anak-anaknya. Tertulian dari Kartago mengenai kebangkitan daging menjelaskan, Di sini tidak ada jiwa yang sama sekali dapat memperoleh keselamatan, kecuali ia percaya ketika berada di dalam daging, begitu benar bahwa daging adalah kondisi di mana keselamatan bergantung. Dan karena jiwa sebagai konsekuensi dari keselamatannya dipilih untuk melayani Allah, daginglah yang sebenarnya membuatnya mampu melakukan pelayanan tersebut. Daging memang dibasuh dalam pembaptisan agar jiwa boleh dibersihkan. Daging dibayangi dengan pengenaan tangan dalam peneguhan agar jiwa boleh diterangi oleh roh. Daging memakan dalam ekaristi pada tubuh dan darah Kristus agar jiwa dapat menggemukan Tuhannya. Santo Hipolitus dari Roma mengenai Amsal menjelaskan, Dan dia telah melengkapi mejanya. Itu menunjukkan pengetahuan yang dijanjikan tentang Tritunggal Maha Kudus. Itu juga menunjuk pada tubuh dan darahnya yang terhormat dan tidak tercemar, yang hari demi hari diberikan dan dipersembahkan dengan pengorbanan di meja ilahi rohani, sebagai peringatan akan meja perjamuan ilahi yang pertama dan selalu diingat itu. Origen dari Alexandria dalam homili tentang bilangan menjelaskan, Dahulu ada baptisan dengan cara yang tidak jelas, namun sekarang dalam pandangan penuh ada kelahiran kembali di dalam air dan di dalam roh kudus. Sebelumnya, dengan cara yang tidak jelas, ada mana untuk makanan. Sekarang, bagaimanapun dalam tampilan penuh adalah makanan yang benar, daging dari firman Tuhan, seperti yang dia sendiri katakan. Dagingku adalah makanan yang benar, dan darahku adalah minuman yang benar, yang tertulis juga dalam Yohanes 6 ayat 56. Santo Siprian dari Kartago dalam The Last Pet Risalah menjelaskan, Paul mengancam terlebih lagi keras kepala dan maju dan mencela mereka, mengatakan, Barang siapa makan roti atau minum cawan Tuhan dengan tidak layak, Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Yang tertulis juga dalam 1 Korintus 11 ayat 27 Semua yang diperingatkan ini Dicemooh dan dihina 
orang-orang Kristen yang murtad akan sering menerima komuni sebelum dosa mereka ditebus, sebelum pengakuan kejahatan mereka dibuat, sebelum hati nurani mereka dibersihkan dengan pengorbanan dan oleh tangan imam, sebelum pelanggaran dari Tuhan yang marah dan mengancam telah diredakan, sehingga kekerasan dilakukan terhadap tubuh dan darahnya. Dan mereka lebih banyak berbuat dosa terhadap Tuhan mereka dengan tangan dan mulut mereka daripada ketika mereka menyangkal Tuhan. Santo Siprianus menjelaskan tentang doa Bapa kami. Dan kami menerima agar roti ini, makanan kami sehari-hari, dalam doa Bapa kami, diberikan kepada kami setiap hari. Agar kami yang ada di dalam Kristus dan setiap hari menerima Ekaristi sebagai santapan keselamatan, tidak boleh disisipkan oleh orang-orang jahat. Dosa dipisahkan dari tubuh Kristus dengan ditahan untuk berkomunikasi dan dicegah untuk mengambil bagian dari roti surgawi. Dalam Konsili Nicaea 1, dalam Kanon 18, tahun 325 Masehi, menjelaskan, Sinode yang kudus dan agung telah mengetahui bahwa di beberapa distrik dan kota, para diaken memberikan ekaristi kepada para penatua, yaitu imam. Meskipun baik kanon maupun kebiasaan tidak mengizinkan bahwa mereka tidak memiliki hak untuk mempersembahkan kurban ekaristi, harus memberikan tubuh Kristus kepada mereka yang mempersembahkan itu. Santo Afrahat, orang bijak Persia, dalam demonstrasi 12.6, menjelaskan, Setelah berbicara demikian, pada perjamuan terakhir, Tuhan bangkit dari tempat di mana dia telah membuat paskah dan telah memberikan tubuhnya bagi makanan dan darahnya sebagai minuman. Dan dia pergi bersama murid-muridnya ke tempat di mana dia harus pergi, ditangkap. Tetapi dia makan dari tubuhnya sendiri dan minum dari darahnya sendiri, sementara dia memikirkan tentang orang mati. Dengan tangannya sendiri, Tuhan mempersembahkan tubuhnya sendiri untuk dimakan Dan sebelum dia disalibkan, dia memberikan darahnya sebagai minuman Santo Sirilus dari Yerusalem dalam kuliah Katekese 197 menjelaskan Roti dan anggur ekaristi sebelum seruan Trinitas yang kudus dan layak untuk dipuja hanyalah roti dan anggur dan setelah seruan roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus, itu Kristus Santo Sirilus dari Yerusalem dalam kuliah katekese 226-9 menjelaskan Oleh karena itu, anggaplah roti dan anggur bukan sebagai unsur murni Karena mereka menurut pernyataan Tuhan adalah tubuh dan darah Kristus Karena meskipun akal menyarankan ini kepada Anda, biarkan iman membangun Anda Nilailah bukan dari rasanya, tetapi dari iman. Yakinlah sepenuhnya tanpa ragu bahwa tubuh dan darah Kristus telah dijaminkan kepadamu. Setelah mempelajari hal-hal ini, dan yakinlah sepenuhnya bahwa roti yang tampak itu bukanlah roti meskipun masuk akal untuk rasa, tetapi tubuh Kristus, dan bahwa anggur yang tampak bukanlah anggur meskipun rasanya demikian, tetapi darah Kristus. Dan lagu ini dinyanyikan Daud di masa lalu yang mengatakan Dan roti menguatkan hati manusia, membuat wajahnya bersinar dengan minyak Menguatkan hatimu dengan mengambilnya sebagai spiritual Dan membuat wajah jiwamu bersinar Santo Gergorius dari Nisa dalam Katekismus Agung 37 menjelaskan maka benarlah kita percaya bahwa sekarang juga roti yang disucikan oleh sabda Allah diubah menjadi tubuh sabda Allah Dikuduskan oleh penghuni sabda yang berdiam di dalam daging, mengandung daging dan mengambil bagian untuk substansinya Dan mendukung makanan khusus ini juga roti karena Tuhan yang diwujudkan memasukkan dirinya ke dalam manusia yang fana untuk tujuan ini yaitu bahwa melalui persekutuan dengan ketuhanan ini manusia pada saat yang sama dapat dituhankan untuk tujuan ini dengan dispensasi rahmatnya dia menyebarluaskan dirinya di dalam setiap orang beriman melalui daging itu yang substansinya berasal dari roti dan anggur memadukan dirinya dengan tubuh orang percaya untuk memastikan bahwa Melalui persatuan dengan abad ini, manusia juga dapat ikut serta dalam ketidakhancuran. Dia memberikan karunia-karunia ini berdasarkan berkat yang melaluinya. Dia mengubah unsur-unsur kualitas alami dari hal-hal yang terlihat ini menjadi hal yang abadi. 
Santo Ambrosius dari Milan dalam Misteri 9:50 dan 58 menjelaskan, Mungkin Anda berkata, saya melihat sesuatu yang lain. Bagaimana Anda dapat meyakinkan saya bahwa saya menerima tubuh Kristus? Tinggal kita yang membuktikannya, dan beberapa banyak contoh yang dapat kita gunakan, karena Kristus ada di dalam sakramen itu, karena itu adalah tubuh Kristus. Theodorus dari Mopsuestia dalam homili katekik menjelaskan, Ketika Kristus memberikan roti, ia tidak berkata, Inilah lambang tubuhku, tetapi inilah tubuhku. Dengan cara yang sama, ketika dia memberikan cawan darahnya, dia tidak berkata, inilah lambang darahku, tetapi inilah darahku. Karena dia ingin kita melihat unsur-unsur ekaristi. Setelah penerimaan rahmat dan kedatangan roh kudus tidak sesuai dengan sifat mereka, tetapi untuk menerimanya sebagaimana adanya tubuh dan darah Tuhan kita. Kita seharusnya tidak melihat unsur-unsur hanya sebagai roti dan cawan, tetapi sebagai tubuh dan darah Tuhan yang kedalamnya mereka diubah oleh turunnya roh kudus. Santo Agustinus dari Hippo dalam khotbah 227 menjelaskan, Saya berjanji kepada Anda, orang Kristen baru yang sekarang telah dibaptis, sebuah khotbah di mana saya akan menjelaskan sakramen meja Tuhan, roti yang Anda lihat di altar, yang telah dikuduskan oleh firman Allah, adalah tubuh Kristus. Piala, atau lebih tepatnya, apa yang ada di dalam piala, yang telah disucikan oleh firman Allah, adalah darah Kristus. Santo Agustinus dari Hippo dalam khotbah 272 menjelaskan, Apa yang Anda lihat di roti dan piala, itulah yang dilaporkan oleh matamu sendiri kepadamu. Tetapi, iman Anda mengharuskan Anda untuk menerima bahwa roti adalah tubuh Kristus dan cawan adalah darah Kristus. Dalam konsili Efesus sesi 1, menjelaskan mengenai surat Siril kepada Nestorus, Kami tentu akan menambahkan ini juga, mewartakan kematian menurut daging, putra tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, mengakui kebangkitannya di antara orang mati dan kenaikannya ke surga. Kami mempersembahkan korban yang tidak berdarah di gereja-gereja, dan seterusnya ucapan syukur mistik, dan dikuduskan setelah menerima daging sucinya dan darah Kristus yang berharga, juru selamat kita semua. Dan bukan sebagai manusia biasa kita menerimanya. Allah melarang bukan sebagai manusia yang dikuduskan dan diasosiasikan dengan sabda menurut kesatuan nilai atau sebagai tempat tinggal ilahi. Tetapi sebagai sungguh-sungguh pemberi hidup dan sangat daging dari sabda itu sendiri. Karena dia adalah hidup menurut kodratnya sebagai Tuhan. Dan ketika dia menyatu dengan dagingnya, dia menjadikannya juga memberi hidup. Santo Yohanes dari Dasmaskus dalam eksposisi iman ortodoks pada abad ke-8 menjelaskan, Firman Tuhan kehendaknya sendiri menjadi manusia, dan darah murni dan tak bercacat dari yang kudus, dan perawan abadi menjadikan dagingnya tanpa bantuan benih. Maka, Tidak dapatkah dia menjadikan roti tubuhnya dan air anggur darahnya? Karena sama seperti Tuhan membuat semua yang dia ciptakan dengan energi roh kudus. Demikian juga sekarang, energi roh kudus melakukan hal-hal yang supernatural, yang tidak mungkin dipahami, kecuali dengan iman saja. Demikian penjelasan pelajaran sejarah Katolik kuno atas kesaksian imannya sendiri oleh Yosua Charles. Ia adalah seorang yang menyukai tentang teologi, filsafat, dan sejarah. Ia juga seorang avokat dan pembela keberadaban Kristen dan iman Katolik yang secara intelektual. Ia mantan penulis pidato gedung putih, sejarawan, cendikiawan, pembicara, dan pianis klasik. Kisah pertobatannya muncul di buku pada tahun 2018 dalam Mind, Heart, and Soul yang diedit oleh Profesor Princeton Robert P. George dan R.G. Snell. Nama santo pengukuhannya adalah Santo Ignatius dari Antioquia yang adalah seorang murid para rasul dan menjadi martir di Kolosum pada tahun 107 Masehi. Tujuan hidupnya menjadi seorang santo. Mari kita doakan bersama agar harapannya tercapai. 
Ringkasan dari keseluruhan pertobatannya ini juga dapat ditemukan dalam wawancara podcastnya di blog Joshua Charles serta dalam buku yang baru dirilisnya Mind, Heart, and Soul Intellectuals and the Path to Rome yang mencakup wawancara dari berbagai intelektual yang berpindah ke Katolik Miliknya ada di bab 7 yang berjudul Ditampar di Wajah oleh Para Bapak Gereja Ia tinggal di Sacramento, California Semoga penjelasannya dalam perjalanannya belajar menjadi Katolik Part 1 ini menjadi inspirasi iman buat kita semua Tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi di part 2 bersama saya, Benedikta Salam Sukacita.